سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کا اصل اور سب سے بڑا اور خوبصورت فائدہ بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اس تعزنا رب کم کہ دیکھو جب تمہارے رب نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے عزن دے دیا ہے کیا لا ان شکر تم لا عزی تن اس بات کو یاد رکھیے گا بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے لا ان شکر تم لا عزی تن نکم والا ان کفر تم من عذاب لا شدید کہ اے میرے بندے اگر میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا تم ان نعمتوں کو یاد رکھو گے ان کا اعتراف کرو گے میرا شکر کرو گے میرے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو گے تو میں تم سے اتنا خوش ہوں گا کہ میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا اور یاد رکھنا کہ اگر میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا اور تم میری نعمتوں کو بھول جاؤ گے میری نعمتوں کو بھول جاؤ گے کفران نعمت کا طریقہ اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھنا میری پکڑ اور میرا عذاب پھر بہت شدید ہے گویا شکر کرنا نعمتوں کے اضافے اور قفر کرنا عذاب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا فخوز ماں آتی تک فخوز ماں آتی تو کا وقم میں نشاکرین دیکھو جب میں تمہیں کچھ دیتا ہوں تو اس کو تھام لیا کرو اس کو لے لیا کرو اور شکر کیا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا وما يفل الله بعذابكم وما يفل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما الا تم عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شاکر بندے بنو گے اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو گے وہ بڑا قدردان ہے اور وہ بڑا جاننے والا ہے تو لہذا شکر گزاروں کی وہ نعمتوں کا اضافہ کرتا ہے ان کو اجر دیتا ہے اور ویسے وہ شکر گزاروں کو جانتا ہے کیونکہ اللہ قران میں واضح طور پر فرماتے نظر آتے ہیں علیسا علی صلی اللہ علیہ وسلم اب شاکرین کیا اللہ شکر کرنے والوں کو کیا جانتا نہیں ہے وہ جانتا ہے وہ علیم وہ خبیر وہ سمی شاکروں کو قدردانوں کو بھی جانتا ہے اور نہ شکروں کو قفورا کو بھی جانتا ہے اور پھر وہ قرآن ہی میں وعدہ کرتا نظر آتا ہے وہ ثنا جز شاکرین ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بہت زبردست جزا دیں گے من اوف بحد ہی من اللہ اللہ کے وعدے سے زیادہ اور سچا کس کا ہو سکتا ہے گویا رب اگر اپنے اپنے قرآن اپنے کلام میں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم شاکروں کو بہت بہترین جزا دیں گے تو یہ معاملہ موجود ہے 